ይህ ዳቸበለ ነው ዳቸበለ ከመሃል አውሮፓ በየለቱ የሚያስተራጨውን ዝግጅት ማሰማት ይጀምራል እንደምና መሻቹ አድማጮቻችን ዓለቱ አርብ ቀኑ ደግሞ ናሲ 18 ቀን 2010 ዓመተ ምህረት ነው ከዶይቸ ቨለ ሬዲዮ ጣቢያ ላንድ ሳት ባየር ላይ የሚቆየው ስርጭታችን ተጀምሯል የለቱን ስርጭት በማስተናበር ተስፋ ለሞልደ የሳበሪያቹ ቆያለው ለምሽቱ ያለም ዜና ደግሞ ሂሩት መለሳለች የዜና ወጃውን ተከትሎ በሚቀርበው የዜና መጽሔታችን የጀርመን የኢኮኖሚ ልማትና ትብብር ሚኒስትር የኢትዮጵያ ጉብኝት የጎርፍ ስጋት በኢትዮጵያ የአዲስ አበባ አስተዳደር ያመራሮሹ ምሽርና የጠቅላይ ሚኒስተር አቢ የፖለቲካ ማሻሻያና የሚገጥማቸው ተግዳሮቶች የሚሉ ዘጋባዎች ተካተዋል ሳምንታዊው የወጣቶች ዓለም መሰናዶአችን ኢትዮ ቴሌኮም በዚህ ሳምንት ይፋ ያደረገውን የዋጋ ቅናሽ ወጣቶች እንዴት እንደተመለከቱት ይቃኛል በማህበራዊ መገናኛ ተጠቃሚው ዘንድ የሳምንቱ መወያያ ጉዳዮችን የሚመለከተው የማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ቅኝትም ተዘጋጅቷል። እነዚህ ዝግጅቶቻችንን በራዲዮ በ17880 ኪሎሜትር፣ 16 ሜትር ባንድ እና በ15275 ኪሎሜትር፣ 19 ሜትር ባንድ ላይ ማድመጥ ይችላሉ። በተጨማሪም በሳተላይት በአረብ ሰዓት በበደር አራት በ11996 ሜጋሄርዝ DWF2 26 ዲግሪ ኢስት ሆሪዞንታል እንደዚሁም በናይል ሰዓት 201 በ11976 ሜጋሄርዝ DWF27 ዲግሪ ዌስት ቨርቲካል ላይ ታገኙናላችሁ ስርጭታችንን በቀጥታ ከደረገጻችን ወይንም DW አማሪክ በተባለው አፕሊኬሽን በተንቀሳቃሽ ስልክና ታብሌትም መከታተል ይቻላል በፌስቡክም DW አማሪክ ብላችሁ በትፈልጉን የቀጥታ ስርጭታችንን ጨምሮ ሌሎች መረጃዎች ማግኘት ይችላሉ። አሁን ወደ ምሽቱ ዓለም ዜና አስተዳቸዋለሁ ሂሩት መለሰ። በመጀመሪያም ዋና ዋና ርሶቹ ጀርመን የኢትዮጵያን የለውጥ ሂደት ለመደገፍ ትብብሯን እንደምትጣጠናክር አስተዋወቀች። ኢትዮጵያን በመጎብኘት ላይ ያሉት የጀርመን የኢኮኖሚ ልማትና ትብብር ሚኒስትር ጌርድ ሙለር መንግስታቸው በኢትዮጵያ ለወጣቶች የሙያ ስልጣና ድጋፍ እንደሚያደርግና ራህብን ለመከላከል በሚደረገው ጥረትም ዋነኛ አገር ዋነኛ አጋር ሆኖ እንደሚቀጥል ማስተዋቀዋል የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የክፍለ ከተሞችና የወረዳዎች አማራሮችን ሽሮ በአዳዲስ ተሻሚዎች እንደሚተካ አስተዋቀ የአስተዳደሩ ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ ዳግማዊት ሞገስ ለዶች ይበለ በሰጡት ቃለ ምልልስ ሹምሽሩ እስከመጪ ውሁድ ይጠናቀቃል ብለዋል በኢጣሊያ ወደብ ዘጠኝ ቀናት ከአንድ የባህር ጠረፍ ጠባቂ መርከብ እንዳይወርዱ የተከለከሉት 156ኞች አብዛኛዎቹ ዛሬ የራሃባድ ማመቱ ኢጣሊያ የአውሮፓ ህብረት አባል ሀገራት ስደተኞቹ ለመውሰድ ቃል እስካል ገቡ ድረስ ሰዎቹ ከመርከቧ እንዲወርዱ አልፈቅደም በሚለው አቋማ ዛሬም እንደጸናች ነው ዜናው በዝርዝር የጀርመን መንግስት የኢትዮጵያን የለውጥ ሂደት ለመደገፍ ትብብሩን እንደሚያጠናክር አስተዋቀ የጀርመን የኢኮኖሚ ልማትና ትብብር ሚኒስቴር ዛሬ ባወጣው መግለጫ ኢትዮጵያን በመጎብኘት ላይ ያሉት የጀርመን የልማት ተራዶ ሚኒስትር ጌርድ ሙለር የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የሚያካሂዱትን ለውጥ ማድረቃቸውንና ሀገራቸው ከኢትዮጵያ ጋር ትብብሯን እንደምታጠናክር ማስተዋቀቸውን ገልጿል ሚኒስትሩ ከኢትዮጵያ ጋር በጀርመን ሞዴል ለወጣቶች የሙያ ስልጣና ስርዓት እንደሚዘጋጅና ሀገሪቱ ለግል ባለሀብቶች የሰጠችውን አዲስ እድልም መንግስት እንደሚጠቀምበት መግለጫው ይገልጻል በለውጡ ሂደት የመንግስት የልማት ትብብር እንደገና እንዲቀረጽ እንደሚደረግና በተለይ በሀገሪቱ የሙያ ስልጣናን ለማዳበር መዋለን ወይ ለማፍሰስ መታቀዱን መግለጫው አስተዋቀዋል በኢትዮጵያ ራህብን በመከላከል ረገድም ጀርመን ጠንካራ አጋር እንደምትሆንም ተጠቅሷል 600 ሺህ የደቡብ ሱዳን ስደተኞች የሚገኙባትን ጋምቤላን የጎበኙት ሙለር በዚያ ለሚገኙ ስደተኞች የውሃ አቅርቦትን ለማሻሻል ጀርመን ተጨማሪ ድጋፍ እንደምታደርግ ተናግሯል ይህ በእንዲ እንዳለ ሚኒስትር ሙለር በኢትዮጵያ ለወጣቶች አቅም ግንባታና ለስራ አድል ፈጠራ የሚውል የ100 ሚሊዮን ዩሮ ድጋፍ ለማድረግ የሚያስችል ስምምነት ዛሬ ከኢትዮጵያ የገንዘብና የኢኮኖሚ ትብብር ሚኒስትር ዶክተር አብርሃም ተከስተጋር ተፈራርመዋል ሙለር ከኢትዮጵያ ጉብኝታቸው በፊት ኤርትራ ለመጎብኘት አስመራ ነበሩ 
የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የክፍለ ከተሞችና የወረዳዎች ዋና ዋና አመራሮችን ሽሮ በአዲስ ተሻሚዎች እንደሚተካ አስተዋቀ ያስተዳደሩ ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ ዳግማዊት ሞገስ ለዶች በለ እንደተናገሩት በክፍለ ከተማና በወረዳ ደረጃ አመራሩን በአዲስ መልክ ማጠናከር ያስፈልገው ቢሮክራሲያዊ ችግሮችን ለመፍታት ለህብረት ሰቡቅ ሬታዎች መልስ ለመስጠትና ልምድና ዕውቀት ያላቸውን ባለሙያዎች ተሳትፎ ለማጎልበት ነው ወይዘሮ ዳግማዊት የቀድሞቹን አመራሮች በአዲስ የመተካቱ ስራ እስከመጪው ሁድ ይጠናቀቃልም ብለዋል ባስሩ ምክስለ ከተሞቻችን ዋና ዋና የሚባሉ ያመራር ቦታዎችን የዋና ስራ አስፈጻሚ የምክትል ዋና ስራ አስፈጻሚ እና በዛ ደረጃ ያሉ ሐላፊነቶች የመሬት መዋቀር ላይ ያሉ ሐላፊነቶችንና የስራ አስኪያጅ አካባቢ ያሉትን ሐላፊነቶች እስከፊታችን ውድ ድረስ አደረይተን እንጨርስ ነው የሚሆነው በወይዘሮ ዳግማዊት ገለጻ መሰረት በሂደትም በተለያዩ ያስተዳደሩ ዘርፎች ውስጥ የሚገኙ ሰራተኞች ምደባ በአዲስ መልክ ይዋቀራል ምራብ የመን ውስጥ ተናንት ቢያንስ 31 ሰዎችን ገድሏል ወይንም አቅሷል ለተባለበት ያየር ጥቃት የሁቲ አማጽያንና ሳውዲ መራሹ ጦር አንዳቸው ሌላኛቸውን ተጠያቂ ያደረጉ ነው ሳባ የተባለው የየመን ዜና ወኪል እንደዘገበው ከስልታዊቷ የወደብ ከተማ ሆዴዳ በስተደቡ አል ድራይህ ሚኒ በተባለ ቀበሌ ውስጥ ተናንት በአውቶብስና መኖሪያ ቤቶች ላይ በደረሰው አየር ጥቃት ከተገደሉት ወይንም ከቆሰሉት መካከል ሴቶችና ህፃናት ይገኙበታል በሳውዲ መራሹ ህብረት ውስጥ ቁልፍ ሚና ያላት የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች ጥቃቱ ሁቲዎች ባስወነጨፉት ኢራን ሰራሽ ሚሳይል ነው የደረሰው ብላለች በጥቃቱ አንድ ሰው ሲገደል በርካቶች ደግሞ ቆስለዋል ነው የምትለው ከመካከላቸው ሶስቱ በጽኑ መቅሰላቸውን ማስታውቃለች በጥቃቱ የደረሰውን የደረሰው ትክክለኛ ጉዳት በገለልተኛ ወገን ማጣራት አለመቻሉን የፈረንሳይ ዜና አገልግሎት ኤፍፒ ዘግቧል ያየር ድብደባው የተካሄደበት አልዱራሂሚ ከሆዴዳ በስተደቡ 20 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ነው የምትገኘው በዚህ ቦታ በማጽያንና የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች በመተደግፋቸው የየመን መንግስት ኃይሎች መካከል ለሁለት ሳምንታት ውጊያ ተካሂዷል ይህ ዶች ወለ ነው በኢጣሊያ ወደ ብለዘጠኝ ቀናት ከአንድ የባህር ጠረፍ ጠባቂ መርከብ እንዳይወርዱ ከተከለከሉት 156ኞቹ አብዛኛዎቹ ዛሬ የራሃባድ ማመቱ ዲቺዎቲ በተባለችው በዚች መርከብ ላይ ሲሲሊ የሚገኙት እነዚህ ስደተኞች ዛሬ የሚሰጣቸውን ምግብ አንን በላም ሲሉ መመለሳቸው ተዘግቧል ስደተኞቹን አላስገባም ያሉት የኢጣሊያ የሀገር ጉዳይ ሚኒስትር ማቲዮ ሲልቪኒ የሚያምኑበትን ማናቸውን ነገር ማድረግ ይችላሉ ሲሉ መልሰዋል ሚኒስትሩ ሌሎች የአውሮፓ ህብረት አባላሀገራት ስደተኞቹን ለመውሰድ ቃል እስካል ገቡ ድረስ ከመርከቧ እንዲወርዱ እንደማይፈቅዱ አሳብቀዋል ከዚህ ቀደም 13 ልጆችና አዋቂዎች ከመርከቧ እንዲወርዱ ተደርጓል ከተናንት በስተያ ደግሞ 27 ያለወላጅ የመጡ ህፃናትና ወጣቶች ወደ ካታንያ ተወስደዋል መርከቧ ውስጥ ከመገኙት 150 ስደተኞች 18ቱ የኤርትራ የተቀሩት ደግሞ የሶማሊያ የሶሪያና የሱዳን ዜጎች ናቸው ይበንዲ እንዳለ በኢጣሊያዋ ወደብ ሲሲሊያ አቅራቢያ ዲቺዮቲ በተባለችው መርከብ ላይ የሚገኙ ቀሪ ስደተኞችን ከመርከቧ ለማውረድ ምንም አይነት ስምነት ላይ ዛሬ አለመደረሱ ተዘገበ በጉዳዩ ላይ ዛሬ ብራሰልስ ቤልጂየም ውስጥ ያስር ያውሮፓ ህብረት አባል ሀገራት ተወካዮች ተገናኝተው ቢወያዩ ያለውጤት መበተናቸውን ሮይተርስ ዘግቧል ኢጣሊያ ዲዮቺቲ ያሳፈረቻቸው ስደተኞች ጉዳይ መፍቴ ካላገኘ ለአውሮፓ ህብረት የምትከፍለውን መዋጮ እንደምታቆም ዝታ ነበረ አንድ ዲፕሎማት እንዳሉት ግን ኢጣሊያ አንድ መፍቴ እንዲፈለግ ግፊት በታደርግም ተሰብሳቢዎቹ በሜዲትራኒያን በኩል ለሚመጡ መርከቦች መዋቅራዊ መፍቴ መፈለጉ ላይ ማተኮራቸውን ተናግረዋል እናም ዲቾቲን የሚመለከት አንድ ውላይ አልተደረሰም እንደ ዲፕሎማቱ የጀርመን መራይተ መንግስት አንጌላ ሜርከል በመጪው ሳምንት 3 የምራብ አፍሪካ ሀገራትን እንደሚጎበኙ ተነገረ በጀርመን ዜና አገልግሎት ዘገባ መሰረት ሜርከል ሜርከል ከረዋን ስቶ እስከ አርብ ድረስ ሴኔጋል ጋናንና ናይጄሪያን ነው የሚጎበኙት የጀርመን መንግስት ቃለቀባይ ኡልሪከ ዴሜር ዛሬ እንደተናገሩት ከሜርከል ጋር የምጣን ህብት ሉካን ቡድንም አብሮ ይጓዛል 
በጉብኝቱ ስደተኞች ወደ አውሮፓ በብዛት የሚፈልሱበትን ምክንያት የመከላከል ዘመቻ የውይይታቸው ትኩረት እንደሚሆን ተናግረዋል ሜርክል ረቡ ከሰዓት ከሴኔጋሉ ፕሬዝዳንት ማኪ ሳልጋር በሀገሪቱ ኢኮኖሚና ልማት እንዲሁም ማከባቢያዊ ትብብር ላይ እንደሚወያዩ ተገልጿል ከሲቪል ማህበራት ተወካዮች ጋርም ይነጋገራሉ ተብሏል ሃሙስ ከጋናው ፕሬዝዳንት ናና አኩፎ አዶ ጋር በኢኮኖሚና በውጭ ጉዳዮች ፖሊሲ ላይ ይወያያሉ ተብሏል በተለይ ከቡድን 20ው ኮምፓክት ዊዝ አፍሪካ እቅድ ጋር በተያዘ በግል ውረታ ላይ የጀርመን የንግዱ ማህበረሰብ በሚያዘጋጀው ውይይት ላይም ይገኛሉ። በናይጄሪያ ቆይታቸውም ከመራብ አፍሪካ የኢኮኖሚ ማህበረሰብ ፕሬዝዳንት ጆን ክሎድ ብሩ ጋር ይነጋገራሉ ተብሏል። ከናይጄሪያው ፕሬዝዳንት ሙሃማዱ ቡሃሪ ጋር ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ልማት ላይ ትኩረት ያደረገ ውይይት ያካሄዳሉም ተብሎ ይተባቃል ይህ ዶች በለ ነው ከዶች በለ ዜናው ለማብቃት ነው ዋና ዋና ርሶቹም በድጋሚ ጀርመን የኢትዮጵያን የለውጥ ሂደት ለመደገፍ ትብብሯን እንደምታጠናክር አስተዋቀች ኢትዮጵያን በመጎብኘት ላይ ያሉት የጀርመን የኢኮኖሚ ልማትና ትብብር ሚኒስትር ጊየርድ ሙለር መንግስታቸው በኢትዮጵያ ለወጣቶች የሙያ ስልጣና ድጋፍ እንደሚያደርግና ራህብን ለመከላከል በሚደረገው ጥረትም ዋነኛ አጋር እንደሚሆን አስተዋቀዋል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የክፍለ ከተሞችና የወረዳዎች አመራሮችን ሽሮ በአዲስ ተሽዋሚዎች እንደሚተካ አስተዋቀ። ያስተዳደሩ ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ ዳግማዊት ሞገስ ለዶች በለ በሰጡት ቃለ ምልልስ ሹም ሽሩ እስከ መጪ ውሁድ ይጣናቀቃል ብለዋል። በኢጣሊያ ወደብ ዘጠኝ ቀናት ከአንድ የባህር ጠረፍ ጠባቂ መርከብ እንዳይወርዱ ከተከለከሉት 150 ስደተኞች አብዛኛዎቹ ዛሬ የራህባ አድማ መጡ። ኢጣሊያ የአውሮፓ ህብረት አባል ሀገራት ስደተኞቹ ለመውሰድ ቃል እስካልገቡ ድረስ ሰዎቹ ከመርከቧ እንዳይወርዱ ከመርከቧ እንዲወርዱ አልፈቅድም በሚለው አቋማ ዛሬም እንደጸናች ነው ዜናው በዚህዋ በቃ። የመሽቱን ዓለም ዜና ያስደመጠችን ሂሩት መለሰ ነበረች ለጣቂው አራት ተረሰ ጉዳዮችም እንዳሰሰበት የዜና መጽሔት ነው የዜና መጽሔት በእለቱ የዜና መጽሔት ቀዳሚ መናደርገው ዛሬ የጀርመን የኢኮኖሚ ልማት እና ትብብር ሚኒስተር በኢትዮጵያ የጀመሩትን ጉብኝት ይሆናል የኢትዮጵያ ሜትሮሎጂ ኤጀንሲ በሀገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች የጎርፋ ደጋ ስጋት ስለመኖሩ የሰጠውን መግለጫም እንመለከታለን ያዲስ አበባ ስተዳደር በክፍለ ከተማና ወረዳ ያሉ አማራሮች ላይ በሳምንቱ መጨረሻ ሊያደርገው ስላሰበው ሹም ሽርም ዝርዝር ይዘናል ጠቅላይ ሚኒስተር አብይ ያደረጓቸው ላሉ የፖለቲካ ለውጦች በተግዳሮልትነት ስለሚነሳው የህጎች ማሻሻያ ጉዳይም የተጠናቀረ ዘገባ አለ ወደ ቀዳሚው ዘገባው ስታጫውላው ጀርመንና ኢትዮጵያ በስልጣናና በሥራ ፈጠራ ዘርፍ ዛሬ የስምምነት ሰነድ ተፈራረሙ ስምምነቱ የገንዘብና የቴክኒክ ድጋፍንም ያካትታል ተብሏል በጀርመን በኩል ስምምነቱን በፊርማቹ ያጸደቁት የኢኮኖሚ ለማተና ትብብር ሚኒስትሩ ጌርድ ሙለር ሲሆኑ በኢትዮጵያ በኩል ደግሞ የገንዘብና የኢኮኖሚ ትብብር ሚኒስትሩ ዶክተር አብርሃም ተከስተናቸው የስምምነቱ ስነ ስርዓት የታደመው ያዲስ አበባው ዘጋቢያችን ጌታቸው ተድላ ኃይለ ጊዮርጊስ ተከታው ዘገባ ለኮለናል የጀርመኑ የትብብርና የልማት ሚኒስትሩ ዶክተር ጌርድ ሙለር አስመራ ጉብኝታቸውን ካከናወኑ በኋላ በአዲስ አበባ በፋይናንስና የትብብር ሚኒስቴር ስፍት ቤት ተገኝተው ከአቻቸው ዶክተር አብርሃም ተከስተጋራ የስምነት እቅድን በሚመለከት ተፈራርመዋል። ይህ የስምነት ሰነድ ጀርመን በስራ ዘርፍ እንቅስቃሴዎች እና ለስልጣና የትብብር ድጋፍ እንደምታደርግ እንግዳው ዶክተር ሙለር ገልጸዋል። በቅድሚያም ያስመራ ጉብኝታቸውን በሚመለከት። This very historical moment ይህ ታሪካዊ ሂደት ነው ከኢትዮጵያ ጋራ የተደረገው የሰላም ስምምነት ታሪካዊ ነው እላለሁ ከስመራ መምጣት ነው በሀገሩ እና በኤርትራ መካከል የተደረሰበት በጎ አጎራባችነት ታሪካዊ ያደርገዋል እኛ በጎናችሁ ሆነ ጀርመን አጋራችሁ ነች ባለፈው ዘመናት አሁንም ወደፊት ይከተላል ከ6 አመታት በፊት በግብርናው ዘርፍ የተደረገው የልማት ስምምነትን አወሳለሁ አሁን እንግዲህ ወደፊት ይምን ከተለበጥን ትብብር አማትረን እና ያለን አሁን ያላችሁበት የመልሶ ግንባታ ላይ የምትገኙ በሆናችሁ ለአፈጻጸሙ ተግባራት ከጎናችሁ ነን 
Ethiopia and Germany. We say, you know, when you have a guest and it rains, it's a, a good sign. So, thank you very much. In the United States, the United States has been in the United States. In the United States, the United States has been in the United States. The United States has been in the United States. The United States has been in the United States. አጋርነታችን በዱሮ ከዱሮ በጣም በተለየ ሁኔታ ምክንያቱም አጋርነታችን ከመቼም በላይ በማጠናከር ነው ይሄን ያክል ለውጥ ሊመጣ ይቻለና በብዛት እንግዲህ አሁን እስከ ሰኔ 30 ሰንጻራዊ ሰላም የምጣው በሶስት ወር ነው ብንወስድ ከ12 አመቱ በጀት ዘጠኙ በዛው ባለበት ሁኔታ ውስጥ በዲፍረት ገብተን ኢንቨስተሮቻችንን ወይ ምርዳታ የሚሰጡንና ካል የማሳመን ስራ በተለይ ትላልቆቹን ኢንቨስተሮች በእኛ ላይ በግዚያዊ ችግር ተስፋ እንዳይቆርጡ ብርታት የሆነበት ነው ታውቃላችሁ እነዚህ ላይ የተሰሩ ችግሮችን በቅርብ ርቀት ውስጥ ሊንፈታቸው የምንችል ተስፋ ስለነበረ ነው ለውጥ የመጣውና ከዚህ አንጻር ነው ማለት የሚገለጸው በችግር ውስጥ ያያለን ብዙ ከፍተኛ አጋሪነት የዲፕሎማሲ ስራዎች በውጭ ጉዳይ ሚኒስትሪም በዚህ ሚኒስትሪም በሌሎችም ስለተሰሩ ይሄ ውጤት ተገኝቷል ብሎ ማውሰድ ይችላል ጀርመን ፋይናንስ ሚኒስትሩ ከኢትዮጵያ ገንዘብና ኢኮኖሚ ተብር ሚኒስትሩም ይፈራረሙት ለምሳሌ ኢንቨስትመንቶች እንዲመጡ ኢንቨስትመንቶች ለማጋበዝ ነው ጌታቸው ተጥላጅ ጊዮርጊስ ለዶክተር ቬለራዲዮ ከአዲስ አበባ የቤራዊ ሜትሮሎጂ ኤጀንሲ በቀሪዎቹ የክረምት ጊዜዎች ከባድና ቅጽበታዊ ጎርፍ ሊያስከትል የሚችል ዝናብ ስለሚጠበቅ አስፈላጊው ጥንቃቄ እንዲደረግ አሳሰበ። መስሪያ ቤቱ ዛሬ በሰጠው መግለጫ እንዳስተዋወቀው በቀሪው የናስ ያጋማሽና የመስከረም ወር መጀመሪያ አካባቢ በጣና በለስ ተከዜ አዋሽ ባሮ አኮቦና ዋቢሸ በሌ ተፋሰሶች ቅጽበታዊ ጎርፍ ሊከተል እንደሚችል አስጠንቀቋል። የክረምቱን ከባድ ዝናብ ተከትሎ በአዲስ አበባ ባሉ ወንዞች የውሃ ሙላት ሊከሰት እንደሚችል የገለጸው መስሪያ ቤቱ በወንዞች ዳርቻ ላይ ሰፈሩ ነዋሪዎች ጥንቃቄ እንዲያደርጉ መክሯል። የዛሬው መግለጫ የአዲስ አበባ ዘጋቢያችን ዮሐንስ ክብረክዚያብየር ተከታትሎታል። የድርጅቱ ዋና ዳይሬክተር አቶ ፈጠነ ተሾመ ከጥቂት ሰዓታት በፊት ለጋዜጠኞች በሰጠው መግለጫ በአብዛኛው የክረምት ዝናብ ተጠቃሚ አከባቢዎች የክረምት ሁኔታ ከመደበኛው የተቀራረበ ነበር ብለዋል በቀሪዎች የክረምት ግዚያት በጣና በለስ ተከዘ አዋሽ ባሮ አኮቦና ዋቢሸ በሌ ተፋሰሶች ቅጽበታዊ ጎርፍ ሊያስከትሉ የሚችሉ ከባድ ዝናቦች ሊከሰቱ ስለሚችሉ ከወዲሁ ጥንቃቄ እንዲደረግ አሳስቧል የዘንድሮ ክረምት ካለፉት 3 አራት አመታት የተሻለ የዝናብ ስርጭትና መጠን ያለው መሆኑን የገለጹት የኤጀንሲው ዋና ዳይሬክተር ማብራሪያቸውን ሲቀጥሉ የጎርፍ ተጋላጭ አከባቢዎች ናቸው ተብሎ ከተለዩት በተለይ በጣና በፉገራ አከባቢ እና በታችኛው ተፋሰሶቹ አከባቢ ላይ ጥንቃቄ እንደሚፈልግ በአዋሽ ተፋሰስ አከባቢ ላይም ተመሳሳይ በታችኛው አዋሽ አከባቢ በጩ ሜዳማ አከባቢዎች ላይም ተመሳሳይ ሁኔታ ጥንቃቄ ግድቦቹን ይመከታተል ሁኔታ እንደሚያስፈልግ በሰሜን አከባቢም ደግሞ የተከዚህና ገባር ተፋሰሶች ላይ ጥብቅ የሆነ ክትትል እንደሚፈልግ ነው ካለው የክረምት ዝናብ ሰጪ ክስተቶች ለመረዳት የሚቻለው ይሄን ታሳቢ በማድረግ በቀጣይ የቀሪ የክረምት ወራት እስከ መስከረም ድረስ ያለውን ሁኔታ سنመለከት አሁንም የክረምት ዝናብ ሰጪ ክስተቶች በሰሜን አጋማሽ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ነው መገንዘብ የሚቻለው ስለዚህ አብዛኛው የክረምት ዝናብ ተጠቃሚ የሆኑ አከባቢዎች በቀጣይ ግዚያቶች በቂ ዝናብ ጥሩ ሊባል የሚችል ዝናብ እንደሚያገኙ ነው የሚተበቀው ማለት ነው። በአዲስ አበባና አከባቢያዋ ሰሞኑ ያጋጠመ ስላለው ጎርፍ የተጠየቁት ዋና ዳይሬክተሩ ሲመልሱ በሁለት መልኩ ማየት ይቻላል አዲስ አበባ ውስጥ ያለው አንደኛ ክረምቱ ቀጣይነት አለው በቀሪው የነሐስ ያጋማሽና መስከረም መጀመሪያዎቹም እስከ መደበኛ ፈር ተከትሎ እንደሚሄድ የኤጀንሲያችን ትንቢያ ያመለክታል ስለዚህ አንደኛ የክረምት መጠናከር ጋር ታይዞ መሬቱ በሙሉ ጠበ ከመሆኑ ጋር ታይዞ አሁን የሚያገኘውን ውሃ ወደ ታች መስረክ ስለማይችል አንዱ እሱ ነው ሁለተኛው አስፋልት ከመሆኑ ጋር ታይዞ ውሃ ወደ ታች ስለማይዘምጥ በተፋሰሶች ላይ በግድቦች ላይ በወንዞች ላይ ውሃ ሙላት ሊያስከትል ይችላል ማለት ነው ስለዚህ አንዱ ያባባሶ እንግዲህ የሚመስልን የግድቦቹ ከውሃ ፍሳሽና ባለስልጣን ካድሳ እንደተገለጸው የገፈርሳና የለገዳዲ ግድብም የሞላ ስለሆነ ማኔጅ የሚያደርጉበት ሁኔታ ነው የነበረው እነዚህ ተደምሮ በወንዞቹ ላይ ከሰማይ ከሚዘንቡ ዝናብ ጋር ታይዞ የውሃ ሙሌት ሊያስከትል ይችላል ማለት ነው ስለዚህ በቀጣይነትም 
በተለይ በወንዞች ዳርቻ ላይ የሰፈሩ ሰዎች አስፈላጊውን ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል በሚቀጥለው የበጋ ወራትም ኤልኒኖ ሊከሰት እንደሚችል አቶ ፈጠነ አክለው ተናግሯል ለዶቸ ቨለራዲዮ ለተጠናቀረው ዘገባ ዮሐንስ ገብረእግዚአብሔር ነኝ ከአዲስ አበባ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የጀመረው ያማራሮሽ ሹምሽር ወደ ክፍለ ከተሞችና ወረዳዎች እንደሚሽጋገር አስተዋቀ የከተማው አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ ወይዘሮ ዳግማዊት ሞገስ ለዶይቸ ቨለን ደገለጹት እስከመጪው እሁድ በአስሩም ክፍለ ከተሞች ዋና 10 ፈጻሚዎችን ባዳዲስ ተሽዋሚዎች የመተካት ስራ ይጠናቀቃል የከተማው አስተዳደር አማራሩን ብቻ ሳይሆን በይደት ሰራተኛውንም በአዲስ መልክ እንደሚያደራጅ ወይዘሮ ዳግማዊ ተናግረዋል ዘርዘሩን እንዳልካቸው ፍቃደ አጠናቅሮታል የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በአስሩም ክፍለ ከተሞችና በስሩ በሚገኙት 117 ወረዳዎች በዋና 10 ፈጻሚ በመከተል ዋና 10 ፈጻሚና